شكرا جزيلا للاميران الجهاد يعيش اهلا وسهلا بكم ايها الحضور الكرام لتشاهد جهود نخبه من ابنائكم وهم يعزفون على اوتار الابداع لحن التفوق والنبوغ هدفهم في ذلك ان يقدموا اعمالا رياديه تزداد بها اوطانهم فكره التوسيع والتعمير هي من ضمن أجندة حاضنة بناء من خلال تأمين الرفاه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للإنسان على المستوى الفردي إذ يجب خوض معركة السلام على جبهتين الأولى هي الجبهة الأمنية بحيث الانتصار يعني التحرر من الخوف الثانية وهي موضوع بحثنا اليوم هي الجبهة الاقتصادية والاجتماعية حيث الانتصار يعني التحرر من الفاقة وحده النصر على الجبهتين يمكن ان يضمن للعالم سلاما دائما. مسابقه بناء لرياده الاعمال هدفها دائما دائما هي دعم الشباب بالتدريب والاحتضان. ورساله بناء هي دعم المجتمعات الهشه لتمكينها اجتماعيا واقتصاديا. وبرنامج بناء سبق وان اصدر ابحاثا لافته وعميقه تناول من خلالها إصلاح القطاع الأمني مكافحة التطرف العنيف إصلاح الإدارة العامة تريل بناء الأوطان وإصلاح الإدارة الصحية خلصت نتيجة كل هذه الأبحاث إلى أن الحل يتمثل دائما في دعم المشاريع الصغيرة ودعم الشباب اقتصاديا لحل مشكلة الأمن ولتلافي معضلة العنف يجب توفير فرص للشباب وللتوضيح أكثر الآن جلسة حوارية نتناول من خلالها الفرص المتاحة في الاقتصاد الليبي مع الزميل العزيز والروائي الكاتب اللافت الذي له إصدارات في غاية التميز عماد لمتوني ميسر الجلسة الأولى وضيوفه رجل الأعمال التركي مرتضى كرينفل أو كرنفيل ورجل الأعمال الليبي عبد المنعم بن دردر والصيد مصطفى كوفانش الباحث والخبير الاقتصادي من مركز اورسام فليتفضلوا جميعا. سنوات في ليبيا يعني تحدثنا على ابرز 
المجالات واهمها التي وفق رؤيتك يعني تنصح بها الشباب الليبي لدخولها والقطاعات كالصناعات والمقاولات يعني وفق جد سنه الصناعات الكبرى وكلها دور وفق الجدوى السوق الليبي تفضل سيدي Birincisi 35 yıllık, 87 yılında Libya serüvenin başladığı ve 35 yıllık deneyimde ben şunu gördüm. Bugün Türkiye-Libya birlikteliği bana göre bir davanın adıdır. Türk milletiyle Libya milletinin yardımlaşması, birbirine destek vermesi, kucaklaşması da bana göre bir kardeşlik olur. Ben 1987 yılında Libya'ya tekstil ürünleri satarak başladım. 99'da bunu dış ticaret ve lojistik üzerine geliştirdim. Şu anda Türkiye'de muhtelif, Libya'da muhtelif 16 farklı sektörde uğraşmaktayız. Önümüzdeki 7. ayda Allah'ın izniyle Libya'da bir Türk Libyan hastanesi açmayı planlıyoruz. Yine müteahhitlikte bir yatırımımız var Libya'da. Libya'da hangi sektörler ön planda derseniz ben genel kullanılan bir tabir vardır. Libya 2011'de tarihinin fırsatını yakalamıştır ve özgürlük yolunda en büyük adımını atmıştır. Ancak bunu geliştirme yolunda maalesef ee, biraz zaman kaybetmiştir bu 10 bin yıllık süre içinde. Çünkü genel kullanılan tabirde şu vardır. Eğer burası da bir kuruçka merkezidir. Eğer bir değişim istiyorsak bu değişimin içeriden yapılması lazım. Buna genelde bir cimcimin yumurtayı kırıp e, hayata başlamasıyla örneklendirirler. Eğer dışarıdan müdahaleler olursa yaşam olmaz, yıkım olur. İçeriden hareket ben bunun için e, Sayın Mustafa Bey'i özellikle tebrik ediyorum. Biz geçen sene de böyle bir etkinlikle beraber bulunmuştuk. Ve e, uğraşları, iç girişimcileri teşvik etmesi, desteklemesi gerçekten hem salonda bulunan Libyalı hem Türk iş adamları tarafından önemli üzerinde durulması e, gereken bir konu olduğunu inanıyorum. Libya özellikle eğer Libya'da ne fırsatlar var diye başlayacak olursak ben denizden başlayayım Libya'ya. Libya'da e, denizler, e, denizde balıklar eceliyle dönüyor. Bu başka yerde olmayan bir şeydir. 1950 kilometreye yakın bir sahili var ki turizm alanında çok ciddi yatırım e, potansiyeli var. İçeri doğru yöneldiğimiz zaman 30 kilometre genişliğinde yine 2000 kilometre uzunluğunda tarım elverişli ciddi araziler var. Yine ortada petrol e, ve doğal gaz rezervleri güneyde e, yine tarım elverişli altınlar ve çok kıymetli madenler bulunmaktadır. Şu anda e, petrolün enerjinin dünyada yükseldiği bu dönemlerde eğer Libya yeraltı kaynaklarından gerekli faydayı sağlamaz ise önümüzdeki 10 yılda petrolün enerji olarak tüketileceğinin ben azalacağı kadar diyeyim. Dolayısıyla Libya en büyük gelirini kaybetmiş olacak. Yani tabiri caizse yeraltı kaynaklarını yer altında bırakmış olacak. Bu açıdan e, Libya'daki 
hiç kargaşanın anlaşmazlığı bir an önce sona erip tarafların birbiriyle mutabık halde yeraltı kaynaklarını değerlendirip ülkeye yatırım ve ülkenin 41 yıllık mahrumiyetinin giderilmesi, imalinin geri bırakılmışlığının gidermesi yolunda harcaması lazım. Libya benim açımdan en önemli özelliği Afrika'ya açılan bir kapıdır Libya. Ve önümüzdeki yüzyıl Afrika'nın gelişeceğini hesap ettiğimiz takdirde Libya'da sağlam temeller atmamız önümüzdeki yüzyıl ekonomisinde çok ciddi e, hem ülkemize hem Libya'ya katkıları olacak bir durumdur. Neden e, Libya diyorum Afrika? Libya Afrika'ya açılan bir kapı olduğu gibi Afrika'nın da dünyaya açılan bir kapısıdır. Çünkü bugün Akdeniz'e olan e, bütün ülkeler, kıyalı, kıyısı olan ülkelerden Libya üç günlük deniz yolu mesafesindedir. Ve Orta Afrika'ya ulaşıp neredeyse bir haftaya kadar iniyor. Süveyş kanalına Cebeli Tarık'a alternatif e, ulaşım yollarına sahiptir. Yine müteahhitlikçe, müteahhitlikte ciddi fırsatlar barındırmaktadır. Çünkü 41 yıldır ciddi olarak Libya'da bir yatırım yapılmadı ve özellikle 10 bin yıllık yıkım da e, bunu gönderimle seviyor. Libya'da enerjiye yönelik üretim ve lojistik maliyeti yüksek üretimlerin e, Libya'da üretilmesi e, üretecek firmalar ya da markalaşma yolunda hızlı atılacak yollardır. Çünkü bugün Libya'da öyle ürünler var ki özellikle demir çelik sektöründe, inşaat malzemeleri sektöründe, e, plastik, petrokimyadan bütün ürünlerde Libya'da neredeyse yüzde otuzdan elliye varan e, maliyet avantajına sahipsiniz. Dolayısıyla konuşmamın başında dediğim gibi Önümüzdeki 10 yıl dünyada petrol tüketiminin azalacağını varsayarsak Libya'nın ciddi anlamda petrol kimyaya yönelmesi gerekmektedir. Çünkü dünyada yer altındaki petrol kaynakları enerji yakıt değil de petrol kimya olarak değerlenecektir. Bu bir gerçektir. Öte yandan tarımda ciddi fırsatlar barındırıyor Libya. Yine hayvancılıkta Libya genelde bu tür ürünlerini hep ithal ediyor. Daha doğrusu ben size kestirmeden şunu söyleyeyim. Libya'da gübrüklere bakın ithal edilen bütün ürünleri inceleyin. Bunların tamamını Libya'da öğretirseniz Libya her türlü üretim için cazibdir. Ticaret olarak dediğim gibi Allah insanları fıtrat üzerine yaratmıştır. Ben coğrafyayı da fıtrat üzerine yarattığı kanaatim. Libya, Afrika'ya açılan bir kapıdır. Bu fıtratı her ne kadar suni olarak değiştirseler de bu Afrika'ya açılan kapı yani işler özüne mutlaka dönecektir. Ben fazla vakitimizi almayayım. Arkadaşlara e, teşekkür ederim. Yine bir sorunuz olursa. سيد الدردش حضرتك تملك خبرة وأكثر من عشرين سنة يعني الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والتركي أنت بدوكم كرجال أعمال لدعم المشاريع الصغرى والمشاريع الناشئة في ليبيا لأن كما نعلم يعني أغلب يعني في العالم كلها رجال أعمال هم اللي يقوم دور رعاية وتوجيه لهذه المشاريع كيف يمكن كرجال أعمال ليبيين لو الخبرة تسهم في دعم المشاريع الناشئة؟ بسم الله
هي لا تستفيد استفادة حقيقية منها، لأنها كانت كلها في شكل بضائع مصنع ثوابت ثوابت في ليبيا في شكل الدجاج. نحن في السنوات الماضية خلونا نرجع شوية في في فترة نقول النهضة التنموية اللي بدأت في ليبيا في 2005. تعاقدت ليبيا على عديد من المشروعات بمليارات الدولارات. واعتقد ان جل هذه المشروعات الان هي غير مستكمله واعتقد ان الكثير منها انتهى بدون ان تستفيد الدوله منها وتم دفع مبالغ ضخمه جدا في هذه المشروعات. في 2012 تقدمنا بمقترح احنا كمجموعه من مجلس رجال الاعمال في ليبيا قدمنا بمقترح بان يتم استفادة من أي مشروع يتم تنفيذه في داخل داخل البلاد، بأن يخطر أو يستقطع جزء من هذا المشروع لدعم مشروعات صغرى في نفس المنطقة اللي فيها المشروع أو في الحي أو في المدينة اللي فيها فيها المشروع. حاولنا إقناع الدولة والحكومة في ذلك الوقت الجميع يعلم أن الدول وخصوصا الدول اللي هي دول زي نحن الدول هشة في ليبيا وغيرها ما تبناش في ميزانية الدولة، لابد أن تبنى برجال الأعمال وبالصناديق الاستثمارية وبالاستثمارات الخارجية، هذه هي فقط ما يعني تم باعتمادها على الميزانية العامة مثل ما الآن في ليبيا نحن رأينا إلى الآن لم تتم تتم أي استفادة حقيقية في البلاد. هنا نوصل إلى شيء مهم جدا، دور رجال الأعمال في رجال العمل اولا هو يحتاج الى بيئه مستقره والى قوانين تحميهم تحميهم استثماراتهم باش هو يقدر يعطيك يعطيك شيء فلما تكلمنا بها ان كل مشروع تم توقيعه في داخل البلاد يتم استقطاع هو شيء اسمه سوشيال ريسبونسبلتي المسؤوليه الاجتماعيه هذه موجوده في العالم بالكامل تستقطع ويتم دعم حاضنات مثل حاضنه بناء الحاضنات وتاخذ الشباب ويتم الاستفاده من هذا المبلغ في في تنفيذ المشروعات. انا اتذكر في ما قبل الثوره شركه شل للنقل قامت بمشروع من هذا المشروع واطلقت برنامج انطلاقه استفادوا منه بعض مجموعه من يعني الشباب الليبيين وبعدين انتقلت الى القطاع الخاص، حاولنا ان احنا نطبقوها في الشكل في كقطاع خاص كمجال عمل يتم تطبيقها بانشاء ورش يعني مراكز مراكز اعمال للشباب وتحويلهم من البحث عن وظائف الى انهم هم يكونوا فاعلين في في المجتمع وهو كذلك يتحول الى شخص له قيمه متميزه فرجال الاعمال دائما عليهم دور كبير جدا في التنفيذ الفترة الماضية دون اجتماعات كثيرة مع رجال الأعمال من الأطراف والمؤسسات التركية بصراحة هم أقرب رجال الأعمال الأجانب اللي ممكن يدعموا فينا في هذا في في في هذا في هذا الشكل. نحن بس ننتظر الاستقرار وضع قوانين بس في البلاد وأعتقد أن الشباب الليبي قادر على إعطاء نموذج حيكون بإذن الله نموذج قوي جدا وخير قريب العشر. شكرا سيد أحمد وشكرا لك سيد أبوتش قمتم بزيارات عديدة إلى ليبيا ولديك يعني بعض النشاطات هناك كمركز بحثي يعني وفقا لدراساتكم يعني كيف تشوفوا في أو كيف ترون يعني المستقبل الاقتصاد الليبي والفرص المتاحة إضافة إلى من خلال أبحاثكم ما هي أبرز العوائق أمام النجاح أو الاستثمار في هذه الفرص شكرا جزيلا إذا في ترجمان استفيد كوفرك دال فينا كرم مباشر مصطفى سكر بدي كان وزال قادي كان كان كان سنة كان ذيك من تبريك قيمة الكونس مجدد المزارعة تشكل شوف ده من هنا شوف ده شوف قادي شوف طبعا ليبيا هنا بدي نزل نقول شو كان أطلعي كلام قنات مجد بترول وهيدرو كربون يتخذ الله زيادة ليبيا نجيا وبريتي كرم ليبيا دي ليست ليبيا ما تخلص Köprüsü ülkelerinden ya da dünyanın daha büyük ekonomilerinden 
daha iyi bir e, jeopolitik konuma sahip. Konumunu gözden geçirdiğimiz vakit e, üç, üç buçuk milyarlık bir nüfusa erişim imkanı var e, dünyanın. E, dünyanın en uzun yine e, sahip şeridine sahip ülkeleri başında geliyor zaten. E, Muhtaza bir zikir. Katkıyla 1800 km. E, e, yine Hakeza Avrupa Birliği'ne konuşma olması. Türkiye'nin hemen karşısında yer alması. Büyük devletlerin e, konusunu söz konusu cezaevi Mısır gibi, Sudan gibi baktığımız vakit bu ülkeler çok büyük ülkeler. Afrika'nın en büyük ülkeleri ve Çağ e, Sudan. Onun haricinde e, Süveyş'e yakınlığı çok büyük önem arz ediyor. E, Hindistan'la ya da Çin'de ticarette e, çok büyük avantajlar sağlıyor toplumun. Yine Hakeza demografisi ve yüz ölçümü göz önünde tutulduğunda Libya çok büyük bir değer hayz olduğunu ortaya koyuyor. Ve e, Cihat Hocam'ın da dem, e, sonunda da e, gördüğümüz gibi e, en önemli e, jeopolitik e, kazanımı Libya'nın e, Doğu Akdeniz e, havzasında bulunması ve en büyük e, kıyı şeridine sahip olması. Bunun dışında tabi e, Libya'nın konuklarımızla bahsettiler. E, çeşitli imkanları ve zenginlikleri söz konusu. Bunu tekrar burada bahsetmenin bir şeyi yok tabi. Petrol dediğimiz vakit e, ya da Hakeza gazla ilgili çok önemli keşifler var. Daha keşfedilmemiş e, rezervleri söz konusu. E, dolayısıyla enerji anlamında e, dünyanın şu an zaten şu Ukrayna Rusya savaşından sonra ortaya çıkan enerji krizinde yeni bir en önemli seçeneği diye. Hakeza Avrupa Birliği ülkeleri de adımlarını buna göre atmaya başladılar. E, son dönemde baktığınız vakit İngiltere'nin bir yer var. Daha fazla önemli ülkelerimizin İtalya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu önemi ortaya koyuyor. Libya ekonomisi tabii çok ciddi fırsatları var. Fakat aynı zamanda sorunlar söz konusu sizin de bildiğiniz üzere. Bu sorunları ben 3-4 madde içerisinde sıralamak e, isterim. Yani sorunların başında tabii şey geliyor. E, Libya'da devlet e, kurumunun ya da ekonomi, sosyal ve toplumsal kurumların çökmüş olması. Bu ekonomik e, Ekonomi yapı üzerinde çok ciddi bir handikap e, Libya için. Yine Hakeza, Libya'da bildiğiniz gibi iç savaştan kaynaklı özellikle silahlanma oranları çok fazla ve milislerin e, imtiyaz sahibi olması, alanda çok ciddi e, kazanımlar e, elde etmesi yine e, ekonominin önündeki e, handikap var. Diğer taraftan e, Libya hali hazırda dünya ekonomisine entegre olabilecek bir yapıya sahip değil. Bankacılık sektörü Diğer sektörlere baktığınız vakit e, ekonomiyi izleyen sektörler, sektörler anlamını biliyorum. Çok ciddi e, handikapları var. Fakat e, bunları aşabilecek e, ciddi de imkanlara sahip esasında. Yani bahsettiğimiz e, ekonomik yapının e, heba olmasını kalkındıracak ciddi bir finans gücü var. Bu finans gücü Libya'yı çok kısa sürede tekrar e, ayağa kaldırabilecek bir güce sahip. Dolayısıyla e, çözüme yönelik Libya'da beklenen şey esasında bir an önce hem toplumsal barışın sağlanması hem de devlet e, anlamında kurumların tekrar e, diriltil, diriltilmesi, düzen, düzene sokulması. Öte taraftan e, makro, ciddi bir makro ekonomik çerçevenin de çizilmesi ve hayata geçirilmesi, geçirilmesi icap ediyor. Ben de bir buraya gelmeden önce e, Birleşik Arap Birlikleri'nin de katıldığı bir, Birleşik Arap Birlikleri elçisinin katıldığı bir faaliyetten geldim. Orada Dubai'nin sahip olduğu imkanları e, değerlendirdik, onları müzakere etti. Baktığınız vakit aslında şu soruyu sormak lazım, her Libya'nın da bunu sorması lazım. Yani Dubai'yi Libya'dan daha güçlü, daha büyük bir ekonomi kılacak e, ne özellikler var Dubai'de? Konum dediğiniz vakit e, Libya'nın konumu Dubai'den çok çok daha fazla önemli. Ya da e, petrol ve gaz rezervleri anlamında deseniz Libya'nın bu anlamda daha güçlü imkanları var. Nüfus deseniz Libya'nın nüfusu çok daha fazla. Özellikle e, savaşın tabii getirdiği bir yakın var ama savaşın kazandırdığı şeyler de var. Kazandırdığı şeyler Libya'lı iş adamı sayısı baktığınız vakit son dönemde çok fazla arttı. Özellikle ben sadece Türkiye örneği verecek olsak çok ciddi şirketler, kurumlar ortaya çıktı. Bu kurumların önde gelende söz bu faaliyeti düzenleyen bina kurumu. E, dolayısıyla tüm bu e, avantajları göz önünde tuttuğumuz vakit Libya'nın e, çok iyi bir geleceğe sahip olduğunu görüyoruz. Fakat e, bu gelecek 
elbette siyasi e, barışın sağlanmasıyla çok ilişkili. Ben çok vaktinizi almak istemem. Soru cevap şeklinde devam edebiliriz. Teşekkür ederim.